那个人是你，这么多的你要无一心。约上集，年年开着三蹦子，带着自己的太孙回村主持婚礼。刚进村，小辈们就遇到了麻烦。太奶啊，麻烦大了！明天我家做酒席的鱼本来就要运到了，但谁知道送鱼的人在路上翻车了，出车祸了。他们人倒是没出啥事，但是鱼全他妈的死光了。是呀、啊，老祖宗，你也是知道我们村的规矩的。出了这种事，按照习俗又不能重新去买鱼，太不吉利了。但是结婚酒席又不能没有鱼，大家伙一起赶紧想想办法。陈家村说是一个村子，其实就是一个家族，整个村子里面都是沾亲带故的。一听这话，整个陈家村的人也跟着着急起来了。哎，我操，那宋玉的也太粗心了，难搞，难搞啊！这一时半会，我们到哪搞那么多鱼呀、啊？一时间，众人愁眉不展。陈老七也吹胡子瞪眼的，很铁不成钢的看着自己的老哥，骂骂咧咧道：“六哥，你让我怎么说你？彭子好不容易结婚，你就不能找个稳妥点的人办是吗？”陈老六的儿子陈大鹏，作为准新郎的他，比他爹更愁，更着急。别急，我有办法。正在众人抓耳挠腮的，想着解决问题的办法的时候，一道奶声奶气的童声响起。陈家村众人神色一动，低头看向他们的小老祖宗：“太奶，你有啥办法？”按照规矩，我们不能去买鱼，那就只有去河里面打鱼吧。在农村里面，经常有人会去小河沟里面打鱼，这种事情对农村人并不陌生。太难，对，行不通吧？咱们这山里面的小河没有啥大鱼。是啊，太难，就凭那些小鱼，也没办法做婚宴上的那种糖醋鲤鱼之类的硬菜啊。陈家村众人连连摇头，鱼他们又不是没打过，就那种巴掌大小的小鱼苗子，根本没办法在酒席上派上用场。小棉包微微一笑，宛如一位运筹帷幄的将军，双眼炯炯有神，奶声奶气的，再一次说道：“放心吧，我有办法。”看着小棉包这自信的模样，所有人都沉默了。虽然我们的小老祖宗很牛皮，又会飙车，还会杀牛的，但一个小孩子能怎么在没有鱼的小河里面搞到大鱼呢？小棉包也没管他们怎么想，黑溜溜的眼睛从自己的子孙后代们的身上扫过，随后伸出胳膊开始点兵点将。你你你你，玄孙们，你们几个出猎，跟我一块去打鱼。那几个被点中的人，都是陈家村最为健壮的几个年轻人。几个壮汉挠了挠头，听话的站了出来。哎，好，老祖宗，您真要去打鱼啊？那还能有假？一边说，他一边拿出几个蛇皮口袋，往蛇皮口袋里面装了些东西后，把蛇皮口袋递给了一个壮汉。来，你帮我拿着这东西，待会还有用。好了，别耽误时间了，跟我走吧。说着，小棉包率先开路，朝着村头走去。哎，行吧，反正现在也没啥好办法了，死马当活马医吧，就按小老祖宗说的办吧。片刻后，一群人来到了村头停放三蹦子的地方。绵绵小手一挥，冲着他的玄孙们说道：“上车！”后来，玄孙们应了一句，身手利落的翻上了车。陈小鱼看着三蹦子，眼皮子直跳，又回想起了不久之前被三蹦子支配的恐惧。他深吸一口气，做了下心理建设后，一咬牙，踩着车轱辘爬上了车。五个膀大腰圆、浑身腱子肉的壮汉，加上一个娇小玲珑的陈小鱼，六个人加上绵绵专门带上的东西。一起挤在三蹦子上面，顿时间，那辆掉漆的三蹦子就被站得满满当当的。我擦，有没有搞错啊？这小破三蹦子上面能进得住这么多人吗？这要被坐坏了吧？直播间里面其他的水友看着都哈哈大，哈哈大笑起来，哈哈，朴老板多虑了，这三蹦子牛逼着呢。别看他老，但他的质量杠杠的。七弟弟切了一声，压根不信这鬼话，吹十三把你们。就这三蹦子老掉牙了都，而且现在太阳又快下山了，光线不好，山路又难走的一批，到时候走着走着车轱辘掉了，或者车翻沟里去了，那就完犊子了。谁友们微微一笑，意味深长道：“乔老板，你还是多虑了呀，你就放一百个心吧，这小老祖宗可比这车还牛批。”没错，小老祖宗稳了一批，不该你操的心，你别操。滴滴滴，缓缓打出一个问号，不明白这是啥意思。然而没一会，他就看见那个细皮嫩肉的小学生直接坐在了驾驶位上。啊、哎呦我去，这小学生怎么坐到驾驶位上了？正在他为之不解的时候，下一瞬就很突然。他就看见直播屏幕直接飞了起来，路旁的景色飞速倒退，彰显着那风驰电掣般的速度。卧、啊、槽，什么玩意儿？这尼玛小学生直播公路飙车，玩这么大，不要命了。
。直播间的水友们在看见 P D D 发的弹幕后，他们咧嘴一笑，义正词严道：“住口，不要胡说！这是在山里面，怎么能叫公路飙车呢？”骚猪，你怎么能凭空污人清白呢？再胡说，小心律师函警告。P D D 瞪大双眼，无不佩服的说道：“这小学生真的逆天了。”老子长这么大就没见过这么牛批的车技，这速度直接他妈的起飞了都！山路上，三蹦子的速度迅疾如风。那崎岖的山路，复杂的地形，能够让无数老司机望而却步，心生惬意，绵绵却觉得一点挑战性都没有。淡定的开着三蹦子，如鱼得水般穿梭在山里与密林之中。车上，几名壮汉享受着劲风吹拂的感觉，兴奋的发出几声吼叫声。哟吼，爽！每次坐小老祖宗的车都是这么刺激，我喜欢，就是这种感觉。别少，太他妈的刺激了！我感觉我现在就是《速度与激情》里面的主角。几人兴奋的不行，发出中气十足的叫喊声。陈小莹一只手紧紧的抓着车扶手，一只手拿着手机直播。那张漂亮中又带着生无可恋的脸，就映入了直播间所有观众们的眼前。陈小莹很是无语的看着这几个壮汉，发出了疑问。大哥们，你们男孩子的快乐就这么简单的吗？坐个车就觉得很爽了，你们不觉得飙车很危险吗？而且还是在山里面飙车。几名壮汉看着自家妹子，豪迈一笑，哈哈哈，男孩子的快乐就是这么简单。怕个锤子哦，老妹儿你就放心吧，咱们的小老祖宗稳的一批。他还能让咱几个后辈出事不成？直播间的水友们听着壮汉们的话，又看着陈小姨那愈发无语的表情，也忍不住笑了起来。<笑>感性，这个九岁的太奶奶打鱼，竟然直接带起了龙王。龙王老哥，这是礼物，你收好，你可得多借我点鱼呀。玄孙们，咱们到了，都下车吧。后嘞，三蹦子上的壮汉们连声应道，跟下饺子一样，纷纷跳下车来。陈小姨也麻溜的下了车，一下车，哦、所有的水友都被这里的风景给征服了。P D D 也被陈家村这里的美景。哦心向往之，这里是真的漂亮。等有时间了，我一定要去那里旅游，好好体验一下。谁听着话这话，笑哈哈的调侃起：“骚<笑>猪啊，骚猪，你的法拉利可开不进这山里面。除非你有小老祖宗那牛批的车技，或者徒步进山。但你这体格，有那个体力吗？”哎，你们是不是忘记那小老祖宗过来是干啥来的了？他是来打鱼的啊！我操，你不说我都忘记这事了。小老祖宗说他有办法，到底有啥办法？直播间的水友们回想起了本次旅行的目的，心中有些疑惑，有些质疑。啊，这么浅的河水，能搞几条小鱼就不错了，根本不可能有大鱼。小老祖宗肯定是吹牛皮的吧？除非他会仙术，不然是绝对没法搞到大鱼的。陈小姨这般想着，一边想，她一边把手机镜头对准了小棉包。只见小棉包奶声奶气的指挥着自己的玄孙们：“方子，强子。”你们把车上的蛇皮袋子拿下来。后嘞，刚强两位壮汉十分乖巧的把蛇皮袋子搬了下来，放在了小棉包身边，十分好奇的问道、嗯：“小老祖宗，您带这些东西来是要干啥？他们有啥用啊？”<笑>小孩子家家的，别问那么多。就算我跟你说了，你也不懂。小棉包蹲下身，然后他开始从身体里面往外掏东西。只见他从蛇皮口袋里面掏出了一叠一叠的贡品，还有牛头、猪头以及一些瓜果食物。啊、老祖宗这是在干啥嘞？这到底是来打鱼来了，还是来野炊来了？直播间的水友们，还有小棉包的玄孙们，都是满脑袋的问号。被小棉包的操作，直接给整懵逼了。只见小棉包竟然又拿出了一炷香，开始焚香祷告了起来。啊，这不是吧？出门打鱼也特么的需要祭祀的吗？这没必要吧？区区一条还没有两米深的小河，就算是祭祀有啥用？水友们都懵逼了。这时，有水友提出了一个思路，可能这是他们陈家村的习俗。看着这话。其余的水友们觉得有那么几分道理。然而就在这时，直播间里来了个民俗学家周成，他看着小棉包祭祀的流程，竟然大半天快掉下来了，太不可思议了！这位小学生的做法让我想起了一个古代的职位——古代史官。古代史官是负责国家大型祭祀，还有帝王的饮食起居，乃至于全天下的百姓中什么的是什么饭的人。
。而这位小老祖宗祭祀的过程，就像是传说中的古代石棺祭祀的一种流程。这种祭祀的流程，应该是在向龙王求东西，但具体是求什么东西，我记不清了。不过照现在这种情况看。这小老祖宗应该是要和龙王借鱼吧？真是难以想象，他一个九岁小孩是怎么懂这种久远又偏门的知识的。周成一脸怀疑人生，在民俗学这一块，他一个专业的人，懂得好像还没有一个九岁小孩多。直播间的水友们在听完他的话后，双目瞪如铜铃，直接给整不会了。啊，这这么邪乎的吗？搞祭祀，向龙王求东西，他一个九岁小孩为什么会懂这些啊？不是我说，打个鱼而已，没必要这么卷吧？那不纯纯扯淡吧？吹牛的吧？不管在牛批的小学生，都是幼稚又中二的小孩子。小棉包双眼微合，焚香祷告，写满了“幼稚”两个字的小脸上，一片庄重肃穆之色。待把祭祀流程走完后，他睁开眼睛，双眸炯炯有神，随后左手抓住牛头，右手抓住猪头，双臂抡圆，把手上的东西抛了出去。沉重的动物头颅在空中划出一个完美的抛物线，落进了河水之中。哎，我说，我服了，好端端的，把东西都扔了干啥？可恶，既然要扔，为啥不扔我嘴里啊？说正经的，那么好的东西都提莫的扔了，不是糟蹋粮食吗？直播间里面一片哗然，哪怕是小棉包的几个玄孙，也很不理解小棉包为什么要把东西扔了。老祖宗这是在搞啥呢？好端端的怎么浪费粮食了？我又不敢多嘴，不然回去就得挨竹笋炒肉了。突然间，有一些水友发现了盲点，他们眼中写满了惊讶，震撼道：“兄弟们，你们搞错了重点啊！你们特么大，就没有想过为啥小老祖宗才九岁，怎么就能一只手把牛头和猪头给扔得那么远吗？要知道，那玩意儿可是有好几十斤呢、啊，成年人都做不到那些事，一个九岁小孩竟然做到了。”此言一出，直播间里面其他的水友立马反应了过来，大呼卧槽：“卧槽，卧槽！你不说，我还没反应过来。”惊呆了我，小孩子咋有那么大的力气的？不对劲儿，你们有没有发现一件事？那牛头和猪头落水时，一点浪花都没起，也没有一点声响，就像是被河水吞没了一样。按照勾股定理来讲，把几十斤东西扔到水里面，绝对不是这样的。哦、我说，这不科学啊！有大问题，难不成真的特么的有龙王？楼上的楼上，你咋不说量子纠缠呢？谁有们脑子里瞬间闪过种种复杂的数学公式、万有引力、勾股定理、鸡兔同笼、薛定谔的河水，最终无数复杂的公式定格成几个词？卧槽，牛批，神童大力士啊！龙王老哥，这是礼物，你收好，你可得多借我点鱼呀！小棉包负手站在小河边，看着波光粼粼的河面，忽然心中似有所感，神情一动，脸上露出了一个笑容。直播间的水友们，还有陈小姨和那几个壮汉，看着小棉包负手而立的样子，莫名觉得眼前这个小学生看起来无比神秘，让人不敢小觑。我知道在哪下网了，把渔网带上，跟我走吧。身后，陈小姨和那几个壮汉脸上是说不出来的震惊。真的假的？拜龙王真的有用吗？几人心里直嘀咕，随后拿着之前就准备好的渔网，大步跟上了小棉包。好了，就在这里下网吧，开整。小棉包满意的点了点头，伸手从名叫刚子的壮汉手里拿过渔网。哦，小老祖宗，你这是要亲自下网？嗯啊。小棉包点了点头，一脸淡然。一听这话，直播间的水友们都震惊了。开什么玩笑啊！一个九岁的小孩子，他甩得动渔网吗？那渔网比他还重吧？这孩子也太他妈的虎了！几个玄孙也连忙劝了起来：“小老祖宗，我们这么多大人在这，哪能让你亲自干活啊？而且你这么小，万一摔渔网的时候，你把你自己摔下河了怎么办？那样的话，咱们村子不就群龙无首了？”听玄孙一句劝，放下渔网，让我们来吧！几人好声好气的劝了起来。还有一个壮汉一边说，一边伸出手准备把渔网拿回来。小棉包看着那只朝自己伸过来的手，小手轻轻一挥，顿时那人只感觉一股巨力袭来，整个人直接被推开了。我操！小老祖宗劲儿好大、啊！这名壮汉一脸震惊，难以置信的说道。其余人也震惊不已。直到这时，他们才想起来，他们的小老祖宗能徒手开三蹦子，能把牛头和猪头扔那么远。力气可是很大的。哎，绵绵同学。
你不能弄啊，很危险的。这时，陈小姨看不下去了，也想要阻止小棉包。身为一名老师，她下意识的就想让自己的学生监牢祖宗，远离危险活动。刚子上前连忙拦住，说道：“老妹儿，淡定，咱小老祖宗可以的。”其余壮汉们也纷纷说道：“是的，没错，就咱小老祖宗这么牛批，不能把他当普通小孩子看待。他劲大，应该是没问题的。啊”什么鬼啊？刚刚你们可不是这么说的。<笑>